വിദ്യാർത്ഥികളെ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം കാരണം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പ്രയാസത്തിലാക്കിയ ഒരു എക്സാമായിരുന്നു നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രി എക്സാം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കേട്ട പോലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പലരും നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വാല്യുവേഷന് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഈ ടെൻഷനും കൊണ്ട് മറ്റുള്ള എക്സാം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇല്ലാതാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടി ഇത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ റിവിഷനിൽ എത്രമാത്രം ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തു നിന്ന് മാർക്ക് വന്നു മൂന്ന് വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യുക്ക് റിവിഷൻ എന്ന ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വീഡിയോ ചെയ്തു ബയോമോളിക്കോളും എവരി ഡേ ലൈഫും ഒഴികെ അവ രണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയും എൻ്റെ വക ഒരു നോട്ടും ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പതിനാല് ചാപ്റ്റർ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ ആക്കി ചാപ്റ്റർ മൊത്തം തീർത്തു അതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആൾ ഇൻ ത്രീ എന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഓൾ ഇൻ വൺ വീഡിയോ ചെയ്തു വളരെ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തില്ലേ അതിൽ നിന്ന് വന്ന മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറുകളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡയറക്റ്റ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലം പോലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഞാനത് സങ്കല്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ അത് പഠിച്ചവർക്ക് എൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടുകൾ ആദ്യമേ ഫോളോ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റിലൊക്കെ കണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അവർക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ മാർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം മാർക്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സാം ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് തോന്നാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ഓരോ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചൊരു പ്രയാസം വരുന്ന പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ചോദിച്ച് കാണാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം പ്രീവിയസിലും പിന്നെ പൊതുവെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും മറ്റുമാണ് നിങ്ങൾക്കത് പ്രയാസമായി തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഈ ചോയ്സുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചൊരു പ്രയാസം വരാൻ കാരണം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് പോലെ തോന്നി നമുക്ക് അത് ഇതാണ് കാരണം എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഇവയെ നിങ്ങൾ ടെൻഷനെ അടിക്കേണ്ട ഞാനിങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറയല്ല ഇതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആയിരിക്കും ഇനി വാലുവേഷന് അല്ലാണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രയാസമാകുമ്പോൾ ആരെ പ്രശ്നമല്ല കുട്ടികളായ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസമല്ല ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ആൻസർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർക്ക് അല്ല എൻ്റേതായ ഒരു ആൻസർ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരും എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയതിനേക്കാൾ ഒക്കെ മാർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു കാണിച്ചതിൻ്റെ മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ആണ് കാണിച്ച് ഇതുവരെയൊക്കെ കാണിച്ച് നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ പറയുന്നതിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആൻസർ എനി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ വൺ ടു നയനിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് വിറ്റ് ക്യാൻ എക്സ് വിത്ത് ബോത്ത് ഷോഡിക്കി ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്ട് ആൻസർ എ ജി ബി ആർ ആണ് പൊതുവെ നമ്മളെ വൺ വേർഡ് മാർക്കുകൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രയാസത്തിലാക്കിയത് ഈ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സബ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ചൊരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി എന്
ഓർഗാനിക്കിൽ സി യു ടു സി എൽ ടു എന്നാണ് കൊടുത്തത് അമീൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സി യു സി എല്ലും എച്ച് സി എല്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാൻമേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഗിവ് എ റിയാജൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് തേഴ്സറി അൽപ്പോൾ പല കുട്ടികളും തെറ്റിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഏതൊരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് ഹിൻസ്ബർഗ് നൈജ അല്ല ശരിക്കും എന്താ ലൂക്കാസ് റിയാജന്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ലൂക്കാസ് റിയാജന്റ് ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സാഹചര്യം കൂടെ മറുപടി തരുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലും അൺഹൈഡ് സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ആയ ആൻസർ ആവണ ഇൻസ്പെർഗ് റിയാജന്റ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്രേഷറി അമീൻസിന് ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷ് ചെയ്യാനാണ് ദൻ സെൽ വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് എനർജി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മീജൻ എക്സെട്രാ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആർ കോൾഡ് ഫ്യൂൽ സെൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒ ടു ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് എഴുതാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ നമ്മളെ ക്യൂക്ക് റിവിഷൻസ് എന്നൊക്കെ വന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ അതില് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് നേരിട്ട് എഴുതി തരാത്തത് എന്ന് പറയാന് ഐസോട്രോണിക് എന്തെന്ന് ഞാൻ എന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അറിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ പറയാതിരുന്നു അതിന് സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഐസോട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മറിച്ച് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് എൻ എസ് എൽ സൊല്യൂഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻട്രാവീനസ് ഇഞ്ചക്ഷന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഐസോട്രോണിക് ആയത് കൊണ്ടാന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്താ ഐസോട്രോണിക് എന്ന് എഴുതാൻ നമ്മളത് വിട്ടുപോയതാണ് എനിവേ പത്ത് ടു പതിമൂന്ന് ഒരു മാർക്ക് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേന്റ് ഇത് നോൺ ഫോക്കസ് എന്ന് വരുന്നതാണ് അനിലിയൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ അനിലിയും ബ്രോമിൻ വാട്ടറും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രോമിനേഷൻ ആണ് അതിലെ പ്രോഡക്റ്റ് വരിക ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ ബ്രോമോ അനിലീൻ എന്നോ അതാണ് ആ കെമിക്കൽ നെയ്മ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരക്ക സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബെൻസീറിങ് എൻ എച്ച് ടു എഴുതിയാൽ അനിലീനായി അതിലെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ആറാമത്തെയും പൊസിഷനിൽ ബി ആർ എന്ന് എഴുതുക അതാണ് ഉദ്ദേശം ദെൻ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഏതാണ് സി ഒ എൻ എച്ച് ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക നെയിം ദി പോളറൈസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിനോൾ ആൻഡ് ഫോമാൽഡി ഹൈഡ് ഫിനോളും ഫോമാൽഡി ഹൈഡും തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരല്ലേ ബാക്കിലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ബാക്കിലൈറ്റ് ആൻസർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഇൻ കോൾഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഈസ് ശരിക്കും ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്തില് സ്പെല്ലിങ്ങില് പ്രശ്നമാക്കണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുവെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ധാരണ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തത് ഫുള്ള് കുട്ടികൾ അതുപോലെ പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികളും എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് കാരണം എന്താ നമ്മൾ എടുത്തത് മുഴുവൻ അവർ പഠിച്ചു എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറാൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് പറ്റ പ്രയാസമുള്ള എല്ലാവർക്കും കടുകട്ടി ഒന്നല്ല എ പ്ലസ് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ വാല്യുവേഷനും കൂടി ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഉള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഫുൾ മാർക്കും അങ്ങ് ആയി മാറും എ കിട്ടേണ്ടവന് ഒരു എ പ്ലസിലേക്ക് പോകും എ പ്ലസ് കിട്ടേണ്ടവന് ഒരു ഫുള്ളിലേക്കും പോകും സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വറിയിടാവേണ്ടതില്ല അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക ഇത് വെച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുക ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പരീക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ സങ്കല്പിക്കണേന് ഒരു ഈഫ് വെക്കണേന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഡോൺ വറി അത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഗുണങ്ങളേ ഉണ്ടാവൂ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മളെ ആരുടെയും വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാനല്ലോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഒക്കെ പരിഗണിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്തായാലും പോട്ടെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ